హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఢిల్లీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నాం కదండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిట్స్ పార్ట్ టూ అయితే చూద్దాం ఈ వీడియోలో సో చూసుకోండి పార్ట్ వన్ చూడకపోతే ఖచ్చితంగా చూడండి అలాగే రీజనింగ్ చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసాం మనం అలాగే జీకే వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేసాం అలాగే కంప్యూటర్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయబోతున్నాం సో ఇవేవి కూడా మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి రైట్ సో ఓకే లెవెంత్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఏ పర్సన్ స్పెండ్స్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మంత్లీ ఇన్కమ్ ఆన్ హౌస్ రెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ ఆన్ హౌస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ గ్రాసరీస్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ ఆన్ చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అదర్ హెడ్స్ అన్నారు ఇఫ్ ది మంత్లీ సేవింగ్స్ ఆర్ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అదర్ హెడ్స్ అంటున్నారు చూడండి క్వశ్చన్ కనుక క్లియర్ గా వింటే క్లియర్ గా చదివితే అర్థం చేసుకుంటే వెంటనే టిక్ పెట్టేసాను ఆన్సర్ ఏమంటున్నారు ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ వచ్చేసి రెంట్ కి ఖర్చు అయిందంట ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి హౌస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ గ్రాసరీస్ ఖర్చు అయిందంట ఓకే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ అన్నారు అంటే ఇది ఖర్చు అయిపోయింది ఇది ఇది మిగిలిన దాంట్లోని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే సగం వచ్చేసి చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అని రాస్తున్నానండి ఎడ్యుకేషన్ ఖర్చు అయిందంట సగం ఇంతే కదండి ఖర్చులు ఇచ్చారు ఇది ఖర్చు అయింది ఇంకా మిగిలిన దాంట్లో వచ్చేసి సగం వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ ఖర్చు అయింది అంటే ఇంకా మిగతా సగం ఏంటి సేవ్ చేసినట్టే కదా ఆ సేవ్ చేసింది ఎంతో ఇచ్చారు ఎంత అంటున్నారు త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంట అలా అయితే ఎడ్యుకేషన్ ఖర్చు అయింది ఎంత అని అడుగుతున్నారండి వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అదర్ హెడ్స్ అంటున్నారు చూడండి ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ ఈ రెండు సగం సగం అని తెలుసు కదా ఇది ఒక సగం ఇది ఒక సగం సో ఇది త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అయితే ఇది కూడా త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కదా అవుతుంది సో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అదర్ హెడ్స్ మీద ఎంత ఖర్చు పెట్టినట్టు త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఖర్చు పెట్టినట్టు సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు అనమాట ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అండి చిన్నది ఏమాత్రం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉన్నా సరే ఇంకొకలా చెప్తాను చూడండి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ రెంట్ ఖర్చు అయింది ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి హౌస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ గ్రాసరీస్ ఖర్చు అంటే మొత్తం ఎంత ఖర్చు అయిందండి సిక్స్టీ అప్పుడు దాకా ఖర్చు అయింది ఇంకేమన్నాడు మిగిలిన దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటున్నాడు సో మిగిలింది ఎంత సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ కట్ అయిపోతే మిగిలింది ఎంత థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మిగిలిందండి ఇందులో సగం అంటే నైన్టీన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ కి ఖర్చు పెట్టారంట అంటే మిగిలిన నైన్టీ పర్సెంట్ ఏం చేసినట్టు సేవ్ చేసినట్టు అంతేనా ఆ సేవ్ చేసింది ఎంత అంటున్నారు త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కి ఈక్వల్ అంటున్నారు సో అంటే ఎడ్యుకేషన్ మీద ఖర్చు పెట్టింది నైన్టీన్ పర్సెంట్ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అని వచ్చింది సో ఈ నైన్టీన్ పర్సెంట్ కూడా త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కదా అవుతుంది మారదు కదా సో త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అదర్ హెడ్స్ మీద ఖర్చు పెట్టినట్టు వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ అండి కన్ఫ్యూజ్ మాత్రం అవ్వకూడదు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ని చూసి అసలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ అన్నారు చూడండి ఈ రిమైనింగ్ అనే వర్డ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ మిగిలిన దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే మిగిలిన దాంట్లో సగం అని చెప్తున్నారు అది అర్థం సో నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ద యావరేజ్ మంత్లీ శాలరీ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ ఈస్ రూపీస్ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ సురేందర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ గాడ్ ప్రమోషన్ అండ్ ఎ హైక్ ఇన్ ద శాలరీ ఇఫ్ ద న్యూ యావరేజ్ ఆఫ్ దర్ శాలరీస్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ దెన్ హౌ మచ్ ఈజ్ ద ఇంక్రీస్ ఇన్ ద మంత్లీ శాలరీ ఆఫ్ సురేందర్ చూడండి ఇది చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్లీ కానీ యావరేజెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఖచ్చితంగా రావాలి అప్పుడే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలం యావరేజెస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ తెలుగు జీజేపీ అని కొట్టండి మీకు వీడియోస్ వస్తాయి అవి చూడండి చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు అనమాట ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తారు ఇప్పుడు చూడండి మామూలుగా యావరేజ్గా వచ్చేసి ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ శాలరీ వచ్చేసి సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ అంట యావరేజ్గా ఒక్కొక్కర శాలరీ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ అని దాని అర్థం అనమాట యావరేజ్ అంటే అంటే అర్థం ఏంటి యావరేజ్ గా ఒక్కొక్కరి శాలరీ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ అని చెప్తున్నారంటే మనం సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ ఒక్కొక్కరి శాలరీ అని అనుకోవచ్చు కానీ వాళ్ళది అవ్వదు కానీ మనం అనుకోవచ్చు ఓకే యావరేజ్ శాలరీ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ అంటే ఒక్కొక్
సమానంగా పంచడం ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి ఇప్పుడు ఇతని శాలరీ ఒక్కటి పెరిగింది అనుకోండి ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు పెరిగింది అనుకోండి శాలరీ పెరిగితే యావరేజ్ అనేది ఏం చేయాలి యావరేజ్ కనుక్కోవాలంటే సమానంగా పంచాలి అంటే ఈ వెయ్యిని సమానంగా ఈ ఐదుగురికి పంచుతాం అంటే ఒక్కొక్కరికి టూ హండ్రెడ్ పంచుతాం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే యావరేజ్ రెండు వందలు పెరుగుతుంది అని అర్థం ఓకేనండి కానీ ఈ కేసులో చూసుకుంటే యావరేజ్ ఎంత పెరిగింది టూ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెరిగింది ఎంత పెరిగింది టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెరిగింది సో అంటే ఒక్కొక్కరికి టూ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెరిగినట్టు సో అంటే ఐదుగురికి ఐదు టూ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంత ఫైవ్ టూ థౌజండ్ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ అంటే లెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అండి సో సురేందర్ శాలరీ మొత్తం ఎంత పెరిగినట్టు లెవెన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ పెరిగింది పెరిగింది కాబట్టే ఈ లెవెన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీని ఐదుగురికి ఈక్వల్గా పంచం అంటే యావరేజ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈక్వల్గా సమానంగా పంచితే వచ్చిన దాన్ని యావరేజ్ అని పిలుస్తాం దీనికి మీరు డైరెక్ట్ మీనింగ్ తీసుకోకూడదు అనమాట అంటే ఏంటి ఒకవేళ పంచుతారా అలాగ అలాగ డైరెక్ట్ మీనింగ్ తీసుకోకూడదు యావరేజ్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఒకరి దగ్గర నాలుగు చాక్లెట్లు ఉన్నాయి ఒకరి దగ్గర ఆరు చాక్లెట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు యావరేజ్గా ఇద్దరి దగ్గర కలిపి ఎన్ని చాక్లెట్లు ఉన్నాయి అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఈక్వల్గా సమానంగా పంచుతాం అనమాట అంటే ఈ ఒక చాక్లెట్ తీసి ఇలా ఇచ్చామనుకోండి ఇది ఫైవ్ ఏ అవుతుంది ఇదే ఫైవ్ ఐవ్ ఏ అవుతుంది అప్పుడు యావరేజ్గా ఫైవ్ ఉన్నాయి అని చెప్పొచ్చు ఇద్దరి దగ్గర యావరేజ్గా ఫైవ్ చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పొచ్చు లేదా ఫార్ములా వైజ్ ఆలోచిస్తే ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ బై టూ అని ఫార్ములా చేసుకోవచ్చు ఆ ఫార్ములాస్ అనేవి అక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అసలు ఆ యావరేజెస్ని ఎందుకు ఎలా కనుక్కోవాలి అసలు కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏమన్నా సరే డౌట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా ఆ వీడియోస్ చూడండి మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట సో లెవెన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ శాలరీ పెరిగింది ఎంత శాలరీ పెరిగింది అనే కదా అని అడిగారు లెవెన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ పెరిగింది అని చెప్పచ్చు ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఇస్ నైన్ టూ వన్ సిక్స్ వెన్ ద లార్జర్ నెంబర్ ఈస్ డివైడెడ్ బై ద స్మాలర్ నెంబర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ సిక్స్టీన్ లీవింగ్ నో రిమైండర్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్స్ చూడండి ఈజీ క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నారు రెండు నెంబర్ని మల్టిప్లై చేస్తే మీకు అర్థం అవడానికి ఏ బి అనేది తీసుకుంటున్నానండి ఏని బిని మల్టిప్లై చేస్తే నైన్ టూ వన్ సిక్స్ వస్తుందంట కానీ స్మాలర్ నెంబర్ స్మాలర్ నెంబర్ ఏ అనుకుందామండి ఇప్పుడు ఏతో బిని డివైడ్ చేసినప్పుడు సిక్స్టీన్ రిమైండర్ వస్తుందంటండి అంటే అర్థం ఏంటి ఏని ఏని సారీ ఏతో బిని డివైడ్ చేసిన సిక్స్టీన్ రిమైండర్ వస్తుంది సారీ క్వశ్చన్ సిక్స్టీన్ వస్తుంది రిమైండర్ జీరో వస్తుందంట క్వశ్చన్ సిక్స్టీన్ వస్తుంది రిమైండర్ జీరో వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి ఈ బీకి ఎంత ఈక్వల్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ ఏకి ఈక్వల్ అవుతుంది సింపుల్ సో అంటే ఏ ఇంటూ బీ ప్లేస్లో ఏం పెడతాం సిక్స్టీన్ ఏ పెడతాము ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ టూ వన్ సిక్స్ సిక్స్టీన్తో క్యాన్సిల్ చేద్దాం సిక్స్టీన్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిటీ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ ఉంది వన్ ట్వంటీ వన్ ఉంది అంటే సిక్స్టీన్ సెవెన్స్ వన్ ట్వెల్వ్ నైంటీ సిక్స్ వచ్చింది సిక్స్టీన్ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ సో ఏ స్క్వేర్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ అయింది అంటే ఏ ఎంత అవుతుందండి ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ఏ వాల్యూ చిన్నది వచ్చింది ట్వంటీ ఫోర్ అని ఇంకా పెద్ద నెంబర్ ఎంత అనేది కనుక్కోవాలి మనకి తెలుసు ఏంటి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ చేస్తే పెద్ద నెంబర్ వస్తుంది అవునా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ చేస్తే పెద్ద నెంబర్ వస్తుంది సిక్స్టీన్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీన్ టూ థర్టీ టూ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ అండి లేదా ఇక్కడ సాల్వ్ చేసినా సరే వస్తుంది సో త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ సో రెండు నెంబర్స్ ఏంటి త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఒకటి ట్వంటీ ఫోర్ మరొకటి ఇవి రెండు నెంబర్స్ ఇక్కడ ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఎంత అంటున్నారు రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఆన్సర్ అని చెప్పచ్చు ఎగ్జామ్లు ఇలాగ ఏలు బీలు అన్నీ వేసుకొని చేస్తామండి అన్నీ చెయ్యం ఇక్కడ రెండు రెండు నెంబర్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే నైన్ టూ వన్ సిక్స్ వచ్చింది కానీ ఒక నెంబర్ని ఇంకొక నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తే క్వశ్చన్ సిక్స్టీన్ వచ్చింది రిమైండర్ లేదు అంటే అర్థం ఏంటి ఒక నెంబర్ని సిక్స్టీన్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇంకో నెంబర్ వస్తుంది అని అర్థం సో ఆ సిక్స్టీన్తో ముందు దీన్ని డివైడ్ చేస్తాం సిక్స్టీన్తో ముందు దీన్ని డివైడ్ చేస్తే వచ్చింది ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ దానికి స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే ఒక నెంబర్ వచ్చింది సో
రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే వన్ కంటే ఎంత ఎక్కువ వస్తుంది అంటున్నారు చూడండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లోని ఆప్షన్స్ని ఒకసారి చూస్తాం ఓకే కొంచెం దూరం దూరంగానే కనిపిస్తున్నాయి అప్పుడు చూడండి ఈ టూ పాయింట్ జీరో వన్ ఈ డెస్మల్ పాయింట్లో జీరో వన్ని ఈ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే పెద్ద అంత డిఫరెన్స్ అయితే రాదు చాలా చాలా మైన్యూట్గా వస్తుంది ఎందుకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ డెస్మల్ పాయింట్ తర్వాత రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ డెస్మల్ పాయింట్ తర్వాత మూడు ఉన్నాయి సో ఆటోమేటిక్గా చాలా దూరంలో వస్తాయి అవి సో వాటిని మనం గనక పక్కన పెడితే ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ టూతో మాత్రమే మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి టూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్స్ వన్ ఆ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పక్కన పెట్టండి అంటే మిగిలింది ఏంటి జీరో పాయింట్ జీరో టూ నైన్ ఉంది దీన్ని టూతో మల్టిప్లై చేస్తే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ వస్తుందండి అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేస్తే వన్ కదా వన్ కంటే ఎక్కువ ఏముందంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ సో ఈ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్కి దగ్గరలో ఉంటుంది జీరో ఫైవ్ ఎయిట్కి దగ్గరలో ఇది మాత్రమే కనిపిస్తుంది జీరో సిక్స్ త్రీ ఉందా జీరో ఫైవ్ ఎయిట్కి దగ్గరలో ఉంది అవునా సో ఇలా టిక్ పెట్టేయచ్చు లేదు అనుకుంటే మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ త్రీ టూ నైన్ ఆన్సర్ వస్తుంది సో వన్ కంటే ఇంత ఎక్కువ ఉంది అదే ఆప్షన్ టూ అవుతుంది రైట్ అండి సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఏ కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ ఫార్టీ డేస్ బీ కెన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ ఫిఫ్టీ డేస్ దే వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ ఫైవ్ డేస్ అండ్ దెన్ బీ లెఫ్ట్ ద వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ ఏ ఫినిష్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి ఏ ఒక్కడు అయితే నలభై రోజుల్లో పని చేయగలడంట బి ఒక్కడు అయితే బి ఒక్కరు అయితే ఫిఫ్టీ డేస్లో వర్క్ చేయగలరంట సో టోటల్ వర్క్ని మనం ఎంతో కొంత అనుకుంటాం అదే ఎంత ఫార్టీకి ఫిఫ్టీకి ఎల్సిఎం జీరోని ఇగ్నో ఇగ్నోర్ చేస్తే ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్కి ఫైవ్కి ఎల్సిఎం వచ్చేసి ట్వంటీ సో జీరోని ఇగ్నోర్ చేసాం కదా ఆ జీరో పెట్టండి టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ కంప్లీట్ వర్క్ అనుకుంటే ఏ ఫార్టీ డేస్లో టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వేస్తాడంటే రోజుకి ఫైవ్ యూనిట్స్ వేస్తాడు బి ఫిఫ్టీ డేస్లో టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వేస్తాడంటే రోజుకి ఫోర్ యూనిట్స్ వేస్తాడు సో ఇద్దరు కలిసి రోజుకి తొమ్మిది యూనిట్లు చేస్తారు ఇద్దరు కలిసి ఐదు డేస్ వర్క్ చేశారంటే ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఇద్దరు కలిసి ఫైవ్ డేస్లో చేశారు మొత్తం టోటల్ వర్క్ని మనం ఏమనుకున్నాము టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అనుకున్నాం క్లియర్గా చూసుకొని టైమ్ అండ్ వర్క్ కాన్సెప్ట్ తెలియకపోతే ఒకసారి చెప్తున్నా టోటల్ వర్క్ని మనం ఎంతైనా అనుకోవచ్చు కానీ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం తీసుకొని దాన్నే టోటల్ వర్క్ అని అనుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు టోటల్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్లో ఐదు రోజుల్లో ఫార్టీ ఫైవ్ యూనిట్స్ వేసారండి అంటే మిగిలింది ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యూనిట్స్ మిగిలింది ఓకేనా ఈ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఏ ఎన్ని డేస్లో చేస్తారు రిమైనింగ్ వర్క్ని అంటున్నారు సో ఈ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యూనిట్స్ని ఏ ఎన్ని డేస్లో చేస్తారు రోజుకి ఐదు యూనిట్లు కదా చేస్తారు వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యూనిట్స్ని ఫైవ్ త్రీస్ ఫైవ్ వన్స్ అంటే థర్టీ వన్ డేస్ పడుతుంది ఏకి రిమైనింగ్ వర్క్ ఆ రిమైనింగ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యూనిట్స్ వేయడానికి ఏకి థర్టీ వన్ డేస్ పడుతుంది అంటే ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుందని సింపుల్గా చెప్పచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం దేర్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సావి సవిత ఆన్సర్డ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్లీ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద అదర్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ షుడ్ షీ ఆన్సర్ కరెక్ట్లీ ఫర్ హర్ గ్రేడ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ ఎగ్జామ్ టు బి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అన్నారు ఈ ఈ క్వశ్చన్ని కొన్ని వేస్లో చేయొచ్చండి కానీ సింపుల్గా అందరికీ అర్థమయ్యే ఈజీ వే చెప్తాను చూడండి మొత్తం రెండు వందల క్వశ్చన్లు ఉన్నాయన్నారండి అందులో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్కి సెవెంటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేశారంట అంటే వన్ ఫిఫ్టీలో సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంతండి టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ కదా సెవెన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే సెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అంటే వన్ జీరో ఫైవ్ సో వన్ జీరో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేశారు అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఓకే టోటల్ ఫైనల్గా ఎంత రావాలంటున్నారు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ రావాలంటున్నారు టూ హండ్రెడ్కి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ అంటే వన్ ట్వంటీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయాలంటున్నారు వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇప్పటికి చేశారు వన్ ఫిఫ్టీకి ఇంకా రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీకి ఎన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయాలి టోటల్ వన్ ట్వంటీ కావాలి అప్పుడు ఇప్పటికే వన్ నాట్ ఫైవ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేసాం అంటే రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీనే కదా ఉన్నాయి ఫిఫ్టీకి ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ కనుక కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇదే ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటున్నారు ఫిఫ్టీకి ఫిఫ్
A 5 meter deep cylindrical pit having a radius of 1.4 meters is dug in a field. The earth so dug out is used to raise a platform of 10 meter into 8 meter. What is the height of the platform in centimeters? Children, put clear ga observe chanta. Okay. First, okay, cylindrical pit tundanta. Cylindrical pit changes are a field on the field in cylindrical shape loni tower matini. A matin motun tavi inches are a platform lag a sir. Okay, rectangle 10 by 8. Okay, can then quant height ko down under a height and thunder simple gain tea. Dini volume in the launch it is in a yeska volume. I cut a platform chase in a dini volume. Equal ga unta di. Idi aotni di cuboid aotni. Idi end di cylinder. Anti rendi di volumes equal chasta answer chastni. Volume of a cylinder end formula pi r square h. Volume of a cuboid end di length into breadth into height. Simple. Idi. So if rendi di 5 meters deep ana rente ekra height 5. Pi and the 22 by 7. Radius and then 1.4. So 1.4 into 1.4 into 5 is equal to length, breadth, 10 into 8 and height. Matra me telith. Height. E h ne kan call put man. Simple and ink and cancel jan 7 1 so 7 0 0.2. So 0 0.2 into 5 and 1 i pendi. So 1.4 into 22 undi. Okay, inka cancel just coach kadandi. Okay, can cancel them. 2 force 2 0 0.7s. Okay, inka manum cancel chess kunte 2 2s 2 11s. 11 into 0 0.7 and 7.7. 7. Okay, 7.7 7 divided by 2. 7.7 7 or chin 7.7 7 divided by 20 on the Okay, 7.7 7 divided by 20 on the height. Can it be in centimeters? Centimeters are in the angel into hundred jail. This is the present meters long. Can centimeters look into hundred jail? So twenty one, twenty five. So five into seven point seven, five seven, thirty five, five seven, thirty five, and thirty eight point five. And option one answer out on Simple thing is, hitch kanukunam, kanukun tarot, final gadani into hundred jail. In the coup, hundred jail, 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 Centimeters la kano kama na very very important thi. Ilanti points na sir miss sahi korte na matra. Okay. So next eighteenth question manam chodam. Miss Sharma bought seven point three five meter of fabric for her elder daughter. Six point seven five meter for the younger daughter. Eight point five seven meter for her husband. And seven point eight three meter for herself. How much dress material did she bought in total? Eighth and simple question. Motto ani itni kalpasta answer ochas na ante na. So, this is question number AC. Answer into mention chandi. Motto add chasey. Clear ka decimal sloni. Kontamandi eat lo kota confuse author. Asal confuse author. Chala fast gaundali. Accurate gaundali. Adi more important. Okay. So, this is the answer chandi. Comment section low. 19th question manam chodam. What is the difference between the compound interest compounded annually and the simple interest on rupees 16,000 for 3 years at 5% per annum? Okay. 16,000 rupees ki, mood samasral ki, 5% per annum. Samasralik 5% chopna. Compound interest ki, simple interest ki. Majina tada enta antnar. Clear ga juice kondi. Compound interest ki, simple interest ka sal difference enti. Compound interest ante, interest me the interest was thud. Interest me the mali interest was thud. Ade difference. Ipudu simple ga normal ga chudda. 16,000 rupees on 5% under 1 year 5% under. Okay, na? If you 5% ante yanta, 1% ante yanta, rendu sunnan kodisan kodisan 1% dosad, 160. 160 into 5, 800. Ante, first year interest of chesi, yen mi dondo lochinandi. Choose kondi compound interest aina, simple interest aina, yearly chesi tapdu, first year rendu same untai. Kani second year ranger utha dante simple interest of chessy 800 unta di Kani compound interest of chessy first year of the interest dan may the coda interest of the and 800 may the coda interest of the 5% and 5% and 20th part and other one and divide by 20 
సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ని డివైడెడ్ బై ట్వంటీ చేయండి అంటే ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ రూపీస్ వస్తుంది సో సెకండ్ ఇయర్ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్తో పాటు ఇంకొక ఫార్టీ రూపీస్ కూడా ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం థర్డ్ ఇయర్ ఏం జరుగుతుంది మళ్ళీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది దేనికి ఈ సిక్స్టీన్ థౌజండ్కి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సెకండ్ ఇయర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది థర్డ్ ఇయర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది అది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది దీంతో పాటుగా ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ దాని మీద వస్తుంది అనమాట ఇంట్రెస్ట్ సో ఎయిట్ హండ్రెడ్కి ఇంట్రెస్ట్ ఫార్టీ థర్డ్ ఇయర్ ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చిన దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది థర్డ్ ఇయర్ ఓకే సో అంటే ఏం చెప్పొచ్చు ఫస్ట్ ఇయర్ దాని మీద డివైడ్ బై ట్వంటీ అంటే అదొక ఫార్టీ రూపీస్ సెకండ్ ఇయర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీద అదొక ఫార్టీ రూపీస్ ఈ ఫార్టీ మీద డివైడ్ బై ట్వంటీ అంటే అదొక టూ రూపీస్ ఇదండి సింపుల్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి తేడా అంటే ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది కదా దాన్ని మాత్రం యాడ్ చేద్దాం అదే కదండి ఎక్స్ట్రా ఫార్టీ త్రీస్ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ టూ వన్ ట్వంటీ టూ రూపీస్ అండి ఎక్స్ట్రా సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అని చెప్పచ్చు ఇది ఇంత స్లోగా చేస్తాం మనం చెయ్యం ఇవన్నీ రాసుకుంటామా రాసుకోము ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నారు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఎత్ పార్ట్ కానీ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సింపుల్గా ఫైవ్ పర్సెంట్ తెలియాలంటే వన్ సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ వచ్చింది కదా ఇంట్రెస్ట్ ఓకే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కదా మైండ్లోనే చేసుకుంటాం సెకండ్ ఇయర్ ఏమవుతుంది ఆ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి ఒక ఫార్టీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది థర్డ్ ఇయర్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఎయిటీ అలా ఈ ఫార్టీకి ఒక టూ రూపీస్ సో టోటల్ వన్ ట్వంటీ టూ రూపీస్ వస్తుందని మనం మైండ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడు చేసుకోగలం అలాగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే చేసుకోగలం లేకపోతే కష్టం అవుతుంది అనమాట రైట్ సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎత్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏమడుతున్నారండి ఏ లోన్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ టూ ఈక్వల్ ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద లోన్ ఇఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ అన్నారండి ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ క్వశ్చన్ని చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే అందరికీ తెలుసు కదా ఇది ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి అప్పుడే సాల్వ్ చేయగలం ఇప్పుడు చూడండి కొంత మనీ తీసుకున్నారండి ఓకే కొంత మనీ తీసుకున్నారు ఈ మనీని వన్ ఇయర్ తర్వాత దానికి ఏమవుతుంది ఇంట్రెస్ట్తో పాటు ఆ మనీతో పాటు ఇంట్రెస్ట్ కూడా యాడ్ అవుతుంది ఓకేనా యాడ్ అయింది అప్పుడు ఆ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కడతాం ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టిన తర్వాత ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్ని ఇందులో నుంచి మైనస్ చేస్తాం ఇక్కడ మనీ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ అయిందా అందులో నుంచి ఇన్స్టాల్మెంట్ తీసేస్తే ఇంకొంత మనీ వస్తుంది అప్పుడు దీనికి మళ్ళీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వేస్తాం సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఈ మిగిలింది ఫైనల్ ఇన్స్టాల్మెంట్లోనే అంటే టూ ఇన్స్టాల్మెంట్సే కదా అన్నారు ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఈ రెండింటినీ కలిపి కట్టేసే విధంగా అలా మనం ఇన్స్టాల్మెంట్స్ని డిజైన్ చేస్తారనమాట సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నారు టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున అయితే ఎంత మనీ తీసుకుంటే టూ ఇయర్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ ఇయర్కి ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ సో క్లియర్గా చెప్పాను కదండి అది కాన్సెప్ట్ అసలు ఏంటి ఇన్స్టాల్మెంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటే అసలు దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సింపుల్ థింగ్ ఒకటి టూ ఇయర్స్ అన్నారు అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ కడుతున్నాం సెకండ్ ఇయర్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ కడుతున్నాం రెండింటినీ కలపండి జస్ట్ అసలు ఎంత కడుతున్నాం టూ ఇయర్స్కి కలిపి అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వన్ వన్ సిక్స్ లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కడుతున్నాం అవునా మనకు ఒకటి తెలుసు తీసుకున్న మనీ కంటే ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ కడతాం అవునా సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఉంది తీసుకున్న మనీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అయితే లెవెన్ థౌజండ్ కడతామండి ఎక్కడైనా కాదు కదా సో ఇది తప్పు ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఉంది ఇది కూడా తప్పే ఇక్కడ టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది మనకి సింపుల్గా చెప్పేయచ్చు ఏంటి టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది టెన్ పర్సెంట్ సంవత్సరం తర్వాత టెన్ పర్సెంట్ యాడ్ అయితే దీనికి వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో యాడ్ అవుతుంది
దీనికి ఏంటి టెన్ పర్సెంట్ యాడ్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వన్ జీరో జీరో ఎయిట్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ ఎయిట్ జీరో వన్ వన్ లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిటీ ఎయిట్లోని లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత కడుతున్నాం ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ కదా ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ తీసేయండి జీరో ఎయిట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ ఎయిట్ జీరో అయిందా ఫైవ్ టూ ఎయిట్ జీరోకి ఇంకొక నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ యాడ్ చేయాలి కదా యాడ్ చేసాం ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ అయింది అది ఎగ్జాక్ట్ కట్టేశారు రైట్ సో ఇలా మనం ఆప్షన్స్ నుంచి ఫాస్ట్గా వెరిఫై చేసుకొని ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చండి ఓకే సో ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ ఏవి కూడా మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోస్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి ఒక్క లైక్ చేయండి ఓకే సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్